Hi, good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. How are you? I'm fine. Thank you. Okay, excellent. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido ahora? Pues ahí. Días buenos, días malos, pero ahí vamos. Okay, yes. Mira, lo importante es que ya estamos a mitad de semana. Cuando terminamos la otra semana. Yes, we're going to finish um, next Thursday. Okay. Y, y no sabe si se van a abrir este otro otros cursos. Mm, mire, honestamente sí, no les sabría decir, porque como el curso dura cuatro semanas, ¿verdad? Y si me pongo a ver lo que es el calendario, digamos que inicia en 14, quiere decir que estaríamos recibiendo clases 24 y 31 de diciembre, ¿verdad? Sí. Llegaríamos, quiero ver, 1, 2, 3, 4, hasta como por el 7, 7 de diciembre o probablemente la segunda semana de enero. Pero sí, ahí sí no les sabría decir. Le, le mentiría, la verdad. No problem, teacher. Sí. Yeah, hay que Puedo preguntar, ¿verdad? Para saber si es el día que Pero hay P3. Sí, sí. Ah, okay. Ahorita, ¿verdad? Se están desarrollando prácticamente todos los niveles, así que por eso no, no se preocupen que van a quedar ahí este, un buen tiempo de vacaciones. No. Ahorita sí hay bastantes grupos, ¿verdad? Así que por eso sí no se preocupen. Ok. Ay, ¿Cómo? El tiempo del mundo tenemos para aprender. El de las 8, quiero el otro. El de las 8. El otro curso. Okay. Ay, ojalá me quede ese. Sí, solamente fíjese en la, a la hora de llenar la, el formulario, ¿verdad? El horario que tenga. No, sí, ese pedí y ya no había cupo. Ay, sí, igual sí. yo. Sí. Sí, porque yo que todos los cursos la, de 8 a 9. A uno. Le dicen a uno. Ah, ok. Solo yeah. este curso me lo dejaron para este horario. Ok. Yeah, I see. So, I'm going to ask, voy a preguntar, ¿verdad? Con lo que, bueno, con lo que decían ustedes de las clases. Porque sí, honestamente no les quiero mentir, no les quiero decir que vamos a celebrar la Navidad y el Año Nuevo aquí en clase, ¿verdad? Because, yeah. Bueno, una compañera le dijeron que hasta en enero. Hasta en enero. Ah, vaya. Sí. Ah, pues vamos a tener vacación. Sí. Ok, excelente. Ok, perfect. So, we are going to begin. Do you remember what we were studying yesterday? What did we do yesterday? Yes. Describe people. Aha, uh -huh. we were describing people. You were describing famous people. Sí. Yeah. Now describe the people. Sorry, can you say that again, please? <laughs> How looks like the um, people to okay yes review the christian the people okay excellent so today we will continue but we are going to be studying modifiers with particles and prepositions but before we go to that part Tell me, have you had any problem or is everything okay with the exercises that you have in the platform? No. Yes, teacher. Uh -huh. Uh -huh. Eh, yo ahora le envié unas imágenes, de, sobre todo una, una oración que no me, no me la aceptaba y... Y nada, solo quedó que me iba a ayudar como, como era, pero ya no, ya no me respondió. 
Yeah, sorry, it's because I had classes. Okay, but let me check. Pues sí, porque la forma en la que usted me lo mandó, quiero ver dónde está. And I'm going to show you how I have it. No dejo espacios entre A y J, o sí. No. Va a ser que también quiero ver. Pues ahí se ve que hay un espacio, fíjense. Será. No, no tiene que haber espacio, yo tenía ese mismo problema. Ajá, sí, ahorita ¿eh? estoy viendo eso. Vale, le voy a compartir aquí la, la pantalla. Porque sí, o sea, viendo ahorita la respuesta que usted me dio es correcta. So you can see here. AJ is the serious looking boy listening, listening to his new, to his new salsa CD. CD. Sí, probablemente entonces haya un espacio y no, no, no me fijé bien entonces. Ok, yeah, don't worry about it. Es que ahorita estaba revisando, quiero ver. Y sí, se ve como que hay un espacio entre el AJ. Porque sí. Ok, no era problema. You're welcome. Sí, yo tampoco me fijé, como en eso ya iba para clases, ya ni siquiera me dio tiempo de. But thank you. Ok. Another question. No. Ok, so let's continue. So we are going to watch the following video as we were talking about that is about modifiers with particles and prepositions. And then we are going to be working, but you are going to be making your own examples. Okay. So let's go here. Let me know if you can listen, please. Hello again. In this session, we will understand and use modifiers with participles and prepositions. Modifiers with participles and prepositions. Who's Raul? Participles. He's the man wearing a green shirt. Which one is Raul? He's the one talking to Liz. Who's Liz? Prepositions. She's the woman with short black hair. Which one is Julia? She's the tall one in jeans. Who are the Smiths? They're the people next to the window. Which ones are the Smiths? They're the ones on the couch. When we use modifiers with participles, this is how we use them. A participle is used before a noun and they modify it. They finish with ing, but they are not verbs. They are adjectives. Notice we use prepositions along with more information to modify the noun, in this case the noun woman. When we use modifiers with prepositions, they go after a noun. Voice used before a noun. Okay, so you can see that here we have this information that it's about the modifiers with participles and prepositions. We have these questions. Let me see, Giselle, can you read the first two, please? Who is Ra Raul? Raul. Uh, he is a man uh, wearing a green shirt. Uh, which one is Raul? He is the one talking to Liz. Okay, thank you. Um, let's see, let me check. Saúl, can you read the next two questions, please? Who's Liz? Who? Who? Who's Liz? She's the woman with short black hair. 
Which one is Julia? She's the tall one in jeans. Thank you. So let's see, we're going to have a Stephanie. The, the last two, please. Okay. Who are the Smith? Smith. I'm sorry? The Smith. The Smith, okay. Who are the Smith? They're the people next to the windows. The window. Which one are the Smith? They're the ones on the couch. Okay, thank you. So, what did you notice here with participles and prepositions? Or what do you remember about what was mentioned on the video? ¿Qué es lo que recuerdan de los participios y las preposiciones que se mencionaban en el video? Se puede en español. Uh, next to. One. Okay. Okay, Abigail. Sí, eh, las preposiciones eran como las que conectaban las oraciones y ayudaban a obtener más información. Okay. Excellent. And what about the participles? Eh, mencionaba que terminaban con ing los verbos. Are these verbs or adjectives? Adjectives. <laughs> ah, okay, excellent. Even though we have here, we can say it like that, verbs in ing, they're not functioning as verbs. They're functioning as participles, okay? Vaya, a pesar que acá tenemos, nosotros podemos decir, ah, son verbos sin ing. No, la función de estas dos palabras, ¿cuál es? Decía el video. Las preposiciones. Mm, no, los participios. No remember. Ok, it said that they function as adjectives. Decía que funcionan como adjetivos. ¿Y siempre van a ir después de qué? Del sujeto. Del sujeto. If you look at the sentence, is the man wearing a green shirt? ¿Cuál es el sujeto? His. Ah, he. Ok, ¿y el verbo? Wearing. No, 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 no. Is. Get, is, ok. Is, ah, is, is. Yes. So, the man wearing a green shirt sería un complemento, ¿verdad? Si lo vemos ah, desde okay. ese punto. Tengo lo que es el sujeto, que en este caso es he. Then I have the verb, that is is. And then I have a complement. But in the complement, I have the man. That functions as, que funciona como que? Mm, I don't know. Aha, uh -huh. were you paying attention? Yes. <laughs> so let's listen one more time. Down and they modify it. They finish with modifiers with participles. This is how we use them. A participle is used before a noun and they modify it. They finish with ing, but they are not verbs. They are adjectives. Notice we use prepositions. Uh-huh. So what did she say? <laughs> no tengo afinado bien el oído todavía. <laughs> Sería, bueno, según lo que entendí, que se pondría después de el nombre. Ajá. Ok, después del nombre. ¿Y qué más? Y que no serían verbos. Exacto, no son verbos, sino que son. Adjetivos. Adjetivos. ¿Y, y el, qué es lo que me están modificando? El verbo. ¿A cuál verbo? Where? No, 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 no. Oh, no. Uh -uh. Remember that. Remember that these are not verbs. O sea, aquí estos dos no están funcionando como verbos. 
It's a verb to be. Okay, yes, we have here the verb to be. Acá tenemos lo que es el verbo to be. Pero acá, wearing and talking están funcionando como adjetivos que me modifican al... No, no. Okay, al nombre o sustantivo. Okay, I'm saying here, he's the man wearing a green shirt. Él es el hombre que está usando una camisa verde, ¿ok? Sí, aquí el wearing me está modificando the man, ¿ok? And here, he's the one talking to Liz. Talking is modifying the one, ¿ok? Aquí me está modificando the one, ¿ok? So, how about prepositions? Oh. Yeah, you can see that here we have some examples. So if I want to ask, for example, let's suppose that this is the first time that we are seeing each other. And I want to ask, who is Saul? Yeah. Uh-huh. Yeah, this is the first time that we are seeing each other. Me, right? me, me, me. Okay, Jocelyn. He is the man with um with uh -huh. the glasses. Ah, excellent. She's the man with glasses. With glasses. If, if you want to use a participle. Oh. Uh, he is the man wearing a uh, a black glasses wearing black glasses mm, no no so black much. black what glasses mm, okay thank you excellent jocelyn let's Thanks. see um again this is the first time that we are meeting each other and i want to know who is alejandra who's alejandra She is the woman with uh, green hair. Excellent. She's the woman or she's the girl with green hair. Excellent. Okay. Um, let's see. Um, give me a few seconds. Okay. Hold on. Okay, sorry. Um, so now I want to know who's Monica? She is uh, the girl uh, wearing a black shirt. Okay. Excellent. Okay, so I need you to tell me if this is clear for you or if you have questions. Yes? Okay. No questions? No. Okay. No. So this is what we are going to do. If you remember yesterday, we were describing famous people. So now what we are going to do is try to use these modifiers with 
particles and prepositions. You can talk about your classmates, you can talk about your family, you can create any scenario that you want, okay? So let's see. Okay, um, let me check. Uh, we're going to have Janet. Okay, Janet, make a question to any of your classmates, please. Janet? Hi. Okay, so Jocelyn Marroquin, can you make a question to any of your classmates, please? Mm. Casi no le entendí, teacher. Okay, give me a few seconds. Okay, yes. Um, I need you to practice by making a question using modifiers with particles or prepositions. So, for example, um, you can ask, um, who's Giselle? Oh, okay. She is a woman. She, she has long hair. And she's a skin. Why? Mm. Why a skin? Why a skin? Uh -huh, okay. Uh, <laughs> only. Okay, but remember that if you're going to use a preposition, you can say, she's the woman with... Uh-huh. Mm. <laughs> sure. Mm, no, remember that we're using prepositions or particles. So you can say, she's the woman with long brown hair, okay? okay. Or she's the one with long brown hair. Y ahí estoy haciendo ambas cosas. Estoy describiéndola y a la vez estoy usando lo que son las preposiciones. And I'm using modifiers, okay? okay? Yeah. Okay, so that's what we are going to do, but we are going to do it in groups. Okay, let me see how many people I have. Okay, so we are going to be working in groups of three. Okay, and you're going to try to describe or to ask for someone that isn't in your group. Okay, vamos a preguntar por alguien que no está en el grupo de ustedes. Similar to what we did yesterday. Yes? Is it clear? Yes. Thank you. Okay, so let's... Teacher, teacher. And nosotros también vamos a responder las preguntas. Yes. Okay. Thanks. You're welcome. So let's go. I'm going to create the, the groups right now. So let's do it. And here we go.
Abraham. Uh, ok. Va, mire, yo es, es, es casi, casi, ¿cómo le dijera? Eh, no mucho le, le entiendo esto de las preposiciones y todo eso. Va, voy a hacer una pregunta. She's the woman with short black. No, no. She's the woman with the shears black. With black shirt. The black shirt. Okay. Okay, so you said this. that you hadn't understood the prepositions, right? Right. Okay, so tell me, what is your question? No, teacher, I, I, I can't pass the night, maybe. No, 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 no. No mucho ahí, preposición y esas cosas. Ajá, pero ¿por qué? Pues la verdad que, como le digo, no, no, no mucho lo entiendo. Vaya, o sea, aquí lo que estamos haciendo es modificando, ¿verdad? Ya sea con participios o con preposiciones. Por ejemplo, if I ask... Um, Ejemplo, who is Veronica? ¿Quién es Veronica? You can tell me. She is the girl next to the window. Okay? And I'm using a preposition. So let me just hold on. Permítanme. Okay. Le voy a compartir la pantalla. Okay, here it is. So you can see here we have this question. Um, who's Veronica, for example? She is the, the girl or she's the woman next to the window. Ella es la mujer o la chica a la par de la ventana, que está a la par de la ventana. Uh, who's Monica? She's the woman with long I think it's brown, with long brown hair. Ok, estoy diciendo que ella es la chica con cabello castaño y largo. Ahí es donde yo utilizo lo que es la preposición. Ok, ahora bien, si yo quiero usar un participio, puedo decir, she is the one wearing a black blouse. Eh, es la que está usando, por decirle así, una blusa negra. Ok, y ahí estoy usando lo que es un participio. No sé si me he dado a entender. Pues ahí, ahí en, en eso es que, que yo me pierdo, pues. Okay. En, eso, en, en esos cambios que se le hacen. Pues, who is Saúl? Ajá. He, he, he is the man. Talking the coach. Ah, okay. He's the one talking to. Le está hablando el sillón. Coach. ¿Cómo fue? Y que está en el sillón. Es el hombre que está ah, en el sillón. Ah, he's the one sitting. Yeah. Sitting es el que está sentado. Ajá, no, sí. uh -huh. he's the one sitting. Uh -huh. On the coach. Okay. The coach. Okay, excellent. Or you can say, he's the one talking to Monica. O sea, aquí no solamente son estos yeah. dos verbos, pueden ser cualquier otro. Ok, uh -huh. so, digamos uh -huh. que yo estamos en una fiesta, supongamos, ok. And you're drinking coffee. Usted está, está bebiendo café. Vengo y les pregunto aquí a sus compañeras. Uh, which one is um, Saúl, for example? And they can tell me, he's the one drinking coffee. Él es el que está tomando café. Yes? 
Yes. Ajá, o sea, estamos preguntando. Sería pre eh, Gus, Gus. Pero, Gus, Gus, Verónica. Ajá. Eh, eh, they the people. Eh, next. No, porque está preguntando por una persona, por Verónica. ¿Qué sería? Ah, ajá, ajá, sí. She's the woman. Eh, short, eh, red, red and black. Red and black, what? White. Ajá, pero ¿qué quiere decir con los colores? Que, que Verónica está con un short eh, rojo con negro. Ah, ok. So, she's the woman wearing... Mm. Uh, wearing? wearing a red and black short. Okay. See? ¿Sí? She's yeah. the one dancing salsa. Ah, okay. Excellent. She's the one dancing salsa. Okay. ¿Está un poco más claro, Saúl? O... Sí, 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 sí. Claro. Ok, ¿seguro? Sí. Va, ya, ya regreso con eso entonces. Ya. Bye. <ríe> Lo dejo no. trabajando. Hi, Walter, how are you? Hi, teacher. Sorry. Tenía no. problemas con la conexión. No, that's okay. Uh, we are working in breakout room, so let me assign you. Um, ya lo había asignado anteriormente, no. Nope. Okay, so I'm going to ¿Cómo? assign you to ¿Cómo? this group. Ah. Okay, thank you. You're welcome. Larín. Where is Larín? They are the people next to the door or next to no, next to the, para que suene más o menos real, va. Next <laughs> to the lower the city. Lower the Ok. No, va, no, no, no tendría sentido, va. How did you say, sorry, can you say that one more time? <laughs> <laughs> no tiene sentido, teacher. <laughs> yeah, but I'm listening. Can you repeat that? Let's see, sir. Ok. Who are they? Who, who are the Larín? They are the people next to, no, sería, the, the people lives next to uh, lower the city. Um, Tampoco, sorry. ¿verdad? Okay, who are the Larins? Larins. Ajá. <laughs> They are the people lives Why are you using next lives? to vivir? Okay, they are the people who live que viven next to Lourdes City. Next to Lourdes City. Okay. Mm -hmm. Okay. Fue un experimento, pero no funcionó <risa> tan bien como yo pensé. <risa> ah, sí, porque ya estamos ya usando otra estructura, que es el who. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, no. Sería <risa> más como un objeto, ¿verdad? No, o sea, está bien. Sin embargo, nos cambiamos un poquito del tema. Es muy complejo. Estudiando. Ahorita sí, para sí, ustedes, sí. Ok, sí. Yeah, but you can say okay. they are the ones um, in front of, for example, we're using a different preposition, in front of the, what? In front of us, for example. Que están frente a nosotros. Ah. Oh. Okay. okay, para okay. ir usando más preposiciones y no solamente las que están allí. 
Yes, yes, yes. In okay. front of. Solo eso, in front eh, eh. of. No, you need to, to add the complement. ¿En frente de qué? In front of. The my house. In front of my house, okay. It's okay. Entonces, okay. nuestra pregunta está bien. La pregunta está bien, la respuesta no. Vale. Yes. They are the people in front of my house. Ok. Mm. Ahora pongamos en vez de Raúl, Saúl. Who is Saúl? Ah, no, ya habíamos hecho esa pregunta, ¿verdad? Sí. Teacher, ¿cuántas preguntas tenemos que hacer? At, at least five. Okay. Okay. Mm, so, ah, casi la misma cantidad de las que están aquí. Okay. With glass. With glass. And a uh, gray shirt. Right, shirt. Uh huh. Gray shirt, okay. Um, yeah. Lástima que no se puede ver las cuadrículas, <laughs> porque diríamos que eh, it's next to tal persona. Mm. Estaría, uh -huh, no. Pero por, cuando se enciendan, o sea, cuando todos estén así en la pantalla. Uh -huh. ¿no Sí, lo podríamos utilizar. Y de ahí... ¿Qué más? Short. Uh, hair. Yeah, short hair and white hair. Or no. Uh -huh. Eh, ella estudia inglés, entonces me ha ayudado a aprender libros para niños, a leer libros mm. para niños. Qué bueno. Sí, están buenos, están buenos. So, ya terminamos, Teach. Really? Yes. Yes. Okay, so I want to listen to you. Okay. Ah. Uh, <laughs> okay. He's a man with a ring. But, but what was the question? Ah, who is a man? Who is, who is? a man? Uh huh. And I can say, in, he's a man with a ring. With a ring. What do you mean? Ring? ring. Yeah. Ah, okay. And a man wearing. Green shirt. Okay. Who is a man uh, with glass, glasses? With, with glasses? Wearing glasses? Or wearing glasses. Okay, so what do you want to ask? ¿Qué está llevando? Ajá, pero la pregunta en sí, en español, ¿cómo la pregunta, es? Uh, who is Saúl? Ah, ok. Who, who is Saúl? He's a man with a glasses. Or wearing glasses. Ok, he's the man wearing glasses. Glasses. Ok. And also is a man with a with a short hair. With short hair. With short hair. Yes. Okay. Mm -hmm. Okay. And also, 
I can say it's a man without mustache. Ah, excellent, yes. Sí, porque podemos decir que hay varios hombres allí, ¿verdad? Pero probablemente sea el único que no tenga bigote. Ok, excellent. No. De hecho, solo es uno el que tiene barba y bigote, el otro no. <risa> yeah. Solo dos, sí. Excelente. ¿Y te, tiene que ser bastante descripción o...? No, 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 porque aquí estamos preguntando que quién es. So, por ejemplo, ¿quién es Janet? Ok, y okay, can tell me. Ah, she's the one... Uh, wearing a purple hat. Or she's the one next to um, Lily, for example. Or she's the one next to me. Okay? Mm -hmm. Okay, so let's go back to the main session. So let me just get out of here. Okay, so let's see. We are going to share right now your work. And I need to know if I have volunteers. Yes? Volunteers? I need to share. Okay. okay, excellent. <laughs> Who is Monica? She's the girl um, with the with black chair. Okay, she's the one. She's the woman. Ah, she's the woman with the the black the chair. Okay. Thank you, Veronica. And con quienes estuve trabajando? Saúl y Monica. Ah, okay, excellent. So continue, please. Tell me another example. Um, who is Saúl? He is the man. Sorry, he is the one. He is the man. Uh huh. So he is the man with with the short hair. Okay. She's the man with short hair. Okay. And is that it? Yes. 
Okay, thank you. Veronica, can you choose uh, another classmate, please? Um, Giselle? Okay, Giselle. Okay, eh, sí, sí podemos <laughs> hablar de alguien más este, que no estuviera en nuestro grupo, ¿verdad? Yes, that is correct. Ah, ok. Eh, ok. Who is Saúl? <laughs> Abigail Portillo. Um, he is the man wearing glasses and he is in a gray t-shirt lo que recuerdo cuando tenía la cámara encendida and was it gray or was it um i saw it like light blue yo vi que era celeste uh, no sé no sé i don't remember <laughs> i see gray too so oh. saul tell us which color I is it <laughs> ¿Qué color es? ¿Celeste o gris? It's like blue. It's blue. Navi. Ah, okay. ideas. <laughs> okay. okay. A, a navy t-shirt. And is next to Stephanie. And Franklin. Continua. Uh, okay, continue. What? Is your great hair? And I think that he is in front of his computer. Aha, excellent. Only that teacher. Um, next to Veronica in my computer. He's next to Veronica. Ah, okay. Yes, excellent. Thank you. So tell us who's next. Morning. Janet. Okay, Janet. Okay. Um, who is Saul? Sure, Saul. Famous. 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 Saul is a man without mustache. Mm, no. Does he have a mustache? No. Without. Ah, without. Thank you. Sorry, I didn't um, listen well. Thank okay. you. Uh huh. Um, I don't know, teacher. <laughs> he is a man wearing a glass. Wearing glasses. Wearing glasses. Uh huh. He is a man short hair. Later. The color de camisa dijo que tenía. Like blue. I, I see it like, like blue. O sea, yo la veo celeste, no sé ustedes. Yo no lo veo ahí, no lo puedo ver. And you cannot see him? No. Okay, yeah, for me it's like blue, sorry. Aquamarine. Okay. okay. Like the shirt. Turquesa. <laughs> turquiz, turquiz. Okay. <laughs> Uh -huh, so let's continue. I'm listening to you. Um, he's a man with with ring, with a ring. With a ring. Um, are you wearing rings, Saul? Yes, he married. Ah, he's married. Okay. Yes. yes. I didn't know that, but I cannot see the ring. Yo no le veo el anillo, la verdad. Muestre las manos, don Saúl. Ah, so you see, he's not wearing a ring. Me lo he hoy le digo a ella. Me lo he hoy le digo a ella. <laughs> oh, ajá, hoy se lo digo yo a ella. No son bromas, él me perdió. Fíjese que no sé cómo él me perdió. Él empeñó eso. Ah. Se me perdió, de verdad. 
Ajá, imagínese y usted diciendo que es el que anda anillo, que está usando anillo y yo, ¿no Yo no he dicho. No, yo dije, yo dije. Ah, vaya. Yeah, ok. No, 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 no los he podido hacer de nuevo, los dos. Ok. Ok. Um, Don't worry about it, Saul. But if you can see, you're very famous. Es bien famoso, mire. Todos quieren hablar de él. Yeah, todos están hablando de usted. Mire, Ajá. teacher, quien empezó, quien empezó con esto fue Giselle. <risa> ok. ¿Y se ha quitado el mustache? No uso. Sí, te tengo... ¿Cómo no se usaba? Usaba, ya digo, okay. desde, como, desde como los 20, 40, 45. 20 o 45. Eh, ¿Cómo se llama? 20. 20. Ajá, entonces, ¿por qué me dijo 45? Porque me equivoqué. Ah, <risa> yo ya me fui. No, como, de, como del, del, no, como de los 25, más o menos, me lo quité. Ah, ok. Uh -huh. okay. Okay. So, who's Douglas? Can you tell me? Do you see his picture? Who's Douglas? He is the man wearing glass. glasses. Glasses? Uh huh. But I have two men wearing glasses. He is a man wearing mustache and beard. Ah, okay, excellent. Vaya, ahí ya lo diferenciamos de Saúl. Okay, yes. excellent. So, he's the man wearing glasses. Or you can tell me he's the one with mustache and beard. Excellent. Um, let's okay. see, who's Franklin? <laughs> Uh, his man wearing uh, a a tea. Wearing a a tea. What do you mean? Corbata. 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 Tie. Tie. Okay. So he's the a one tea. wearing a tie. And a tie. Okay. Can you tell me which one is Walter? Um, he's a man. He's the man wearing uh, short hair. He's the man wearing a white? short hair. He's a man on the car. Ah, excellent. Excellent. So we are using a preposition. Um, supongamos que va manejando, ¿verdad? So he's the man. To drive. Driving. Driving. A car. Okay. A car. And let me see who. He's a man uh -huh. uh, with, with a beard. Does he have a beard? No se le logra ver la barba. A uh, Edwin, sí, creo. Ah, Edwin, pero Edwin no está ahorita. Yeah, but yes, definitely. Edwin is the one with a beard. Okay, excellent. And who is Abigail? She's long brown, long brown hair, long brown hair. ¿Aún tiene el cabello largo o ya se lo cortó? No, only the picture. Short. Ah, it's only the picture. Según la picture, sí. Ajá. <laughs> lo lleva largo. Sí, pero también Jocelyn Marroquín lo lleva largo. Um, Giselle, Estel, Mónica, a Mónica también se le ve algo largo. Stephanie, mm. Jocelyn Marroquín. Ajá. Uh -huh. Abby, Abigail. Yes. 
<laughs> okay, excellent. So tell me, is this topic clear for you? More or less. <laughs> yes, Why? teacher. Okay. <laughs> ¿Por qué más yes, o menos? Teacher. Perfect. No, no, no. no. Está bien. Okay. It's okay. Excellent. Thank you. Bye. Esto es prácticamente toda la sección 4, ¿verdad? Y para iniciar la sección 5, I know that with you we don't have that problem. I don't have that problem because I was asking you before irregular verbs and you told me the past participle. Y ustedes me dijeron en el participio de esos verbos. Yes? So if I ask the simple past and the past participle for break, ¿cuál es? Broke. Broken. Okay. Broke. Broken. Begin. Begun. Okay. Begin. Begun. 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 Uh, what about? Let me remember another one. Fly. Flyer. Fly. Uh huh. Fly. Late? No. Light, pero... Light. 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 Blue. Uh -huh. Fly. Blue. Ah, fly. Ah. Fly. No, fly I said fly. Ah, okay. Fly, fly. Fly. Blue. Uh -huh. Blue. Blue is long. Blue. Okay, excellent. Long. long. Okay, perfect. Um, let's see. Right. Broken. Uh -huh. Broken. 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 Okay, written. Dream. Ah, read. Drunk. 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 Ok, perfect. Vaya, por lo menos yo sé que con ustedes no tengo ese problema, que ya la mayoría ya se puede o ya se aprendió lo que son los verbos irregulares. Why I was asking you this? Because we are going to start studying the present perfect tense. Mañana iniciaríamos a estudiar lo que es el presente perfecto. Okay, um, a grammar topic that sometimes can be a little bit confusing, but if you know irregular verbs and regular verbs and their past participle forms, that's going to be a piece of cake. Okay, si ustedes ya se pueden los verbos regulares, irregulares y más que todo el participio, eso va a ser súper fácil para ustedes. Okay, 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 okay. Um, ¿Alguna pregunta? Finish course. Uh, we're going to finish next week. El próximo jueves estamos terminando el módulo. Y de ahí, feliz Navidad a todos. Ah, y de ahí que les había dicho que les voy a averiguar si nos quedamos ya de vacaciones no. o si vamos a estudiar. Teacher, no nos van a hacer fiesta navideña. <risa> por ser alumno. Quizás la vamos cena, a hacer aquí por Zoom. <risa> ok. Cada, cada quien va, va a compartir. Digamos, sí, Giselle va a ser la encargada del chocolate, Saúl del café para los que tomamos café. Y así nos vamos a repartir, ¿verdad? <risa> great teacher, great. Usted no debería, dar, no debería de dar clases de repaso. Ajá, por ejemplo, ¿de qué quieren repasar? De todo, un poco. De todo. Desde el primer módulo. Desde el primer módulo. No, desde el... Desde el abecedario. El bici. Ah, ok. El abecedario, números, colores. Ok, excelente. No, The si, hour. si ustedes necesitan un refuerzo, háganmelo saber, así yo les preparo el material. Bueno, eso sin duda. Sí, o sea, miren, créanme, o sea, 
la verdad que por el tiempo y por varias cosas en las que ando, a veces casi no me queda tiempo de ver los mensajes o estoy en clases y créanme que hasta me siento un poco mal porque yo sé que ustedes necesitan o quisieran que les respondiera al instante, ¿verdad? Pero como ando en una cosa y en otra, a veces hasta se me olvida. Pero sí, ahí estoy, ¿verdad? Si necesitan información, pues solamente me escriben ahí, teacher, mira, yo quiero saber más de las horas, decía ahí la compañera, ¿ok? Yo les puedo enviar información que yo tengo o con la que yo he estado trabajando para que ustedes vayan practicando, ¿verdad? Ok, thank you. You're welcome. Okay, thank teacher, you. Teacher, thank you. Okay. okay. Thank you. So if there are no more questions, we are going to stop here and I'll see you tomorrow. Okay, see you tomorrow, see you teacher. Tomorrow. Okay. Bye. Take care. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 Bye.